আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি আপনাদের সঙ্গে আছি সিয়াম সাদিক খান আপনাদেরকে আমাদের প্রাইম সোলো চ্যানেলে জানাই স্বাগত আজকে আমরা আমাদের 20 তম টিউটোরিয়ালে মাইক্রোসফট এক্সেলের টাইমলাইন সম্পর্কে শিখব অর্থাৎ আমরা কিভাবে করে মাইক্রোসফট এক্সেল টাইমলাইন ব্যবহার করতে পারি বা টাইমলাইন কাস্টমাইজ করতে পারি অর্থাৎ বলতে গেলে যে ইউজ অফ টাইমলাইন সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আজকে শিখব তো তার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে ব্যাপারটা জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রথমেই একটি টেবিল বা ডাটা নিতে হবে তো আপনারা চাইলে এটা আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন অর্থাৎ আপনারা কোনো একটি ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে আসতে পারেন আমি এটা আমার ইউটিউব চ্যানেলের পাঁচই নভেম্বর থেকে উনত্রিশে নভেম্বর পর্যন্ত কতগুলো ভিউ হয়েছে সেটা একটা চার্ট নিয়েছি আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনার যারা ওয়েবসাইট থেকে মাইক্রোসফট এক্সেলে কোনো কিছু কপি পেস্ট করতে পারেন না তারা অবশ্যই আমার আগে টিউটোরিয়ালটা দেখতে পারেন না সেটা নিচে সাজেস্ট করা থাকবে তাছাড়া ভিডিও শেষে সাজেস্ট করা থাকবে তো আজকে আমরা যেটা শিখবো সেই জিনিসটা হচ্ছে যে টাইমলাইন তো টাইমলাইন জিনিসটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে জিনিসটাতে একটা ডেটের ব্যাপার স্যাপার আছে তো এর জন্য অবশ্যই আমাদেরকে ডেট নিতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে যে ডেট লেখা থাকতে হবে তেমন কিছু নেই এখানে ডেটের একটা ফর্মেট রয়েছে সেই ফর্মেটটা লাগবে আপনারা দেখ যদি এখানে একটা সেলের মধ্যে ক্লিক করি তো আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে ডেটে একটা ফর্মেট চলে এসেছে এই ফর্মুলা বারের মধ্যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে রয়েছে মাস তারপর রয়েছে দিন এবং সবার লাস্টে রয়েছে বছর এই ফর্মেটটাই শুধুমাত্র এক্সেল সাপোর্ট করে কিন্তু আপনারা যদি ফর্মেটটা চেঞ্জ করে দেন অর্থাৎ প্রথমে যদি আপনি দিন দেন তারপরে আপনি মাস দেন এবং লাস্টে যদি আপনি চাল দেন তো আপনার জিনিসটা কাজ করবে না কেননা এটা আপনার এক্সেলের ফর্মেট না আমি ব্যাপারটা লাস্টে দেখাবো ভিডিওর আপনারা সবাই দেখতে থাকুন এবং আপনাদের কাছে যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আপনাদের সকল প্রকার সমস্যা আপনার কমেন্টে তুলে ধরতে পারেন আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যার সমাধান করার তো এখন আমরা শুরু করি তো আমরা টাইমলাইন তৈরি করার জন্য প্রথমেই আমাদেরকে স্লাইসারের ন্যায় সম্পূর্ণ টেবিলটাকে সিলেক্ট করতে হবে যারা আপনারা স্লাইসার তৈরি করতে পারে না তারা অবশ্যই আমার আগের ভিডিওটা দেখতে পারেন স্লাইসার সম্পর্কিত আর যারা টেবিল তৈরি করতে পারে না তারা আমার টেবিল সম্পর্কিত ভিডিওটা দেখতে পারেন সেগুলো সব করে সাজেস্ট করা থাকবে ডিসক্রিপশনের পাশাপাশি ভিডিও শেষে তো এখন আমরা সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করার পর তারপর টেবিল তৈরি করব টেবিল তৈরি করলাম ওকে তারপরে যেটা করতে হবে যে এই সম্পূর্ণটাকে একটা পিভোর টেবিলে নিয়ে আসতে হবে আর যারা পিভোর টেবিল তৈরি করতে পারে না তার অবশ্যই অবশ্যই আমার পিভোর টেবিল সম্পর্কিত ভিডিও দেখতে পারেন সেটাও সেটাও ডিসক্রিপশনে এবং পাশাপাশি ভিডিওর শেষে সাজেস্ট করা থাকবে তো এখন আমরা পিভোর টেবিল তৈরি করবো আপনারা চাইলে রিকমেন্ডেড পিভোর টেবিলস ইউজ করতে পারেন আবার চাইলে ম্যানুয়ালি যদি আপনার কাজটা করতে চান পিভোর টেবিল ইউজ করতে পারেন তো আমরা এখানে রিকমেন্ডেড পিভোর টেবিলটা ইউজ করব আর আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো যে এখানে সব কয়টা আপনার ডেট ইউজ না মানে সব কয়টা নাম্বার ইউজ না করে আপনার যদি একটি নাম বা একটি মানে লেটার ব্যবহৃত লেটার ব্যবহার করেন তো আপনাদের জন্য ব্যাপারটা সোচা হবে কেননা এখানে আপনার যদি দেখেন যে দেখতে পাচ্ছেন কাউন্ট অফ ওয়াচ টাইম সব কয়টা ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম মানে ওয়ান ওয়ান করে এসেছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে একশো নয় যে অংশটা আছে একশো নয় এখানে একবার একটা রোতে মানে একটা সেলে আছে ধরুন একশো দশ একটাতে একশো তেরো একটাতে একশো তেইশ আছে দুইটাতে তো চলুন আমরা দেখি একশো তেইশ আর একটা কোথায় আছে পাঁচটাকে আমরা সিলেক্ট করে নিই সম্পূর্ণটাকে চলে আসলো চলুন আমরা দেখে নিই একশো তেইশটা কোথায় আছে আছে আর একটা এই যে একটা একশো তেইশ কোথায় গেল এই যে একটা একশো তেইশ এবং এই যে একটা একশো তেইশ যেহেতু দুইশো দুইটা একশো তেইশ রয়েছে তাই ওইখানে একশো তেইশ দুইটা রয়েছে তো তারপর আমরা চলে যাই আমাদের দ্বিতীয় শীটে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাজানো হয়ে গিয়েছে তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চাইলে আপনারা সম্পূর্ণটাকে আবার কনভার্ট করতে পারেন কনভার্ট করে দেখতে পারেন যে আমার কথাটা কি ঠিক আছে কি না চলুন আমরা দেখে নিই দেখতে পাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে আবার যে ওয়াচ টাইমটা চলে এসেছে তো আমরা এভাবেই রাখি তারপরে যে আমরা করব যে অ্যানালাইজ এখানে ইনসার্ট টাইম লাইন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি নতুন উইন্ডো চলে এসেছে ইনসাইড টাইম লাইনস লেখা তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডেট আছে তো সেই ডেটে ক্লিক করবো আমরা ক্লিক করার পর ওকে টাইম লাইন চলে আসলো আচ্ছা তো আপনাদেরকে যেমনটা বলেছিলাম যে এখানে যে আপনার টাইম লাইনের নামটা যে 
যেটি থাকতে হবে তেমন কোনো কথা নেই আপনারা চাইলে ক্যাপশনটা চেঞ্জ করতে পারেন ধরুন যে আমি এটা ডেজ দিলাম হতে পারে আচ্ছা তো এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে আচ্ছা তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেকগুলো টাইম লাইনের আলাদা আলাদা স্টাইল রয়েছে আপনারা চাইলে এই স্টাইলগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন আবার যদি চান যে আপনারা কাস্টমাইজ করবেন তো আপনারা নিউ টাইম লাইন স্টাইল তৈরি করতে পারেন এর জন্য এখানে নিউ টাইম লাইন স্টাইল ক্লিক করতে হবে তারপর আপনার এখানকার সব কয়েকটা তথ্য আলাদা আলাদা করে চেঞ্জ করতে পারেন আপনাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো করে জাস্ট আপনি ক্লিক করবেন একটাতে তারপরে ফর্মেট তারপর চেঞ্জ করুন কোনো সমস্যা নেই তো আমি আপনাদেরকে একটা জাস্ট চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি হেডার ধরনের চেঞ্জ করব তো হেডারের জন্য ধরুন আমি একটা নিলাম একটা একটা করে সাইজ জাস্ট নিচ্ছি তারপর ওকে তারপর আমি ধরুন যে সিলেকশন টেবিলটা সিলেকশন লেভেলটা চেঞ্জ করব অর্থাৎ আপনাদের এই সিলেকশন লেভেল অর্থাৎ এই যে অল পিরিয়ড যে এখানে লেখা আছে সেই অংশটা ফরমেট করবো আমি এটা ওকে চেঞ্জ করব আচ্ছা ওকে তো এভাবে করে আপনার সব কয়টা লেভেল চে মানে সব কয়টা অংশ আপনারা চেঞ্জ করতে পারেন তারপরে জাস্ট ওকে ক্লিক করবেন আপনাদের নতুন একটা ফর্মেট তৈরি হয়ে গিয়েছে এই যে কাস্টমাইজ যেটা মানে কাস্টম যেটা লেখা আছে সেটা ক্লিক করবেন চলে এসেছে ডেজ তো দেখা যাচ্ছে না আমি কী কালো যে দিয়েছিলাম আমার নিজেরও মনে নেই সেটা তো আচ্ছা তো এই মানে এরকম দেখাবে ব্যাপারটা তো আপনার চাইলে অন্য একটা কিছু ব্যবহার করতে পারেন আমার মতে এটা ভালো লাগছে না তো আমরা চেঞ্জ করে ফেলি আচ্ছা তো তারপরে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কি যে এখানে আপনারা কিভাবে করে এই ব্যাপারটা ফিল্টার করবেন এখানে হচ্ছে আপনার সব কিছু নভেম্বরে যেহেতু আছে তো আমরা ব্যাপারটাকে মান্থে নিয়ে আসতে মান্থ থেকে আমরা ডেজে নিয়ে আসতে চাই তো চলুন আমরা সম্পূর্ণ টাইম লাইনটাকে ডেজে নিয়ে আসি চাইলে আপনারা ইয়ারও নিয়ে আসতে পারেন বা কোয়ার্টার্সেও নিয়ে আসতে পারেন কোয়ার্টার্স মানে কোয়ার্টার্স মানে একটা বছরকে চার ভাগে ভাগ করা তো এখন আপনারা চলুন আমরা দেখে নিই ডেজে নিয়ে যাই ডেজে নিয়ে যাওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নভেম্বর মাস সম্পূর্ণটা এখানে রয়েছে আর আপনারা চাইলে দেখতে পারেন এখানে একটা অংশ যে এখানটাতে আমাদের টাইম লাইনের রং করা আছে তো চলুন আমরা এখানটা নিয়ে আসলাম তো ধরুন যে আমি দশ নভেম্বর থেকে আঠারো নভেম্বর পর্যন্ত আমার কতগুলো ভিউ হয়েছিল তো জানতে চাই তো ব্যাপারটা হবে এরকম যে আমার এরকম করে ভিউ এসেছিল যে একশো একশো পঁচিশের ছিল একটা দুশো পঁচিশের একটা তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে গ্র্যান্ড টোটাল নাইন তো এরপরে যে ব্যাপারটা যে এখানে যদি আপনার চান যে ফিল্টারটা আপনি করতে চান না তো আপনারা চাইলে এই ফিল্টারটা কেটে দিতে পারেন আবার আগের মতো হয়ে যাবে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তারপর যেটা রয়েছে যে সিলেকশন পেন আপনার চাইলে এই এখানে যদি আপনার একাধিকটা টাইম লাইন থাকে তো আপনারা চাইলে সেই টাইম লাইনগুলোকে যেটা ইচ্ছা সেটাকে শো করতে পারেন না বা যেটা ইচ্ছা সেটাকে আপনার মানে হাইড করতে পারেন আপনার চাইলে শো করতে পারেন তারপরে যেটা আছে স্প্রিং ফরওয়ার্ড সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড এটার জন্য আমাদেরকে একাধিক টাইম লাইনের প্রয়োজন হবে অথবা একাধিক সাইসের প্রয়োজন হবে তারপরে যেটা আছে যে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্টের মাধ্যমে আপনার চাইলে জিনিসটাকে চেঞ্জ করতে পারেন বিভিন্নভাবে আবার আপনার চাইলে গ্রিড লাইন রাখতেও পারেন আবার চাইলে নাও রাখতে পারেন আমি রাখবো গ্রিড লাইনটা না না রাখলে ভালো আচ্ছা তারপর আপনার চাইলে হাইটটাকে চেঞ্জ করতে পারেন ব্যবহার করতে পারেন তারপরে যেটা রয়েছে যে হেডারটা এই হেডারটাকে আপনি যদি চান তো রাখতে পারেন আবার চাইলে নাও রাখতে পারেন আবার যদি আপনি সিলেকশন লেভেলটা রাখতে চান রাখতে পারেন আবার নাও রাখতে পারেন আর স্ক্রোল বারটা অর্থাৎ এই বারটা যে রয়েছে এই বারটা চাইলে আপনি রাখতে পারেন আবার নাও রাখতে পারেন আপনার ইচ্ছা তারপরে যেটা রয়েছে যে টাইম লেভেল অর্থাৎ এই যে ডেজ এইটা আপনি চাইলে রাখতে পারেন আবার নাও রাখতে পারেন তো এইটাই আসলে ছিল আমাদের টাইম লাইন সম্পর্কিত একটি দ্রুত ভিডিও ও হ্যাঁ আরেকটা ব্যাপার যেটা যে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে যদি আপনার অন্য কোনো ফর্মেটে কাজ করে তো ব্যাপারটা কী হবে সেটা আমি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে চেয়েছিলাম তো চলুন আমরা একটা জাস্ট একটা ডেমো তৈরি করি যে অন্য কোনো ফর্মের ব্যবহার করলে জিনিসটা কি হতে পারে তো ধরুন যে আমি একটা ডেট নিলাম তো করে করে ফেলি নেই 
पास अच्छा रूम जे नाइन एट अच्छा हम धोने जामी फॉर्मेट आ चेंज कर दिलाम जे एक स्लैश एक स्लैश शुरू अपना शारीरिक रूप से देखते पाचन चाहिए जिन्स टा जेही खाने तो एक नंबर मास हमारे रोए चे दूसरे नंबर बास्ता हमारे रोए चे तो हमारे रेखन जेटा कोर्ट था बे बारो एर ऊपर ले थकता है अब उसे हमने जिन्स टा के चेंज करे फिर दे पारी तेरो के नियर्स्ट पारी तार पर टा तम्मे में दी ओके नियाशी तो दिन टके दिए थे रोटे क्लास टके दिए थे वैल्यूज़ दे चुना श्लोक तार पर जिधर आचे जी आमदे डेट तो अखंड शाही भावे जी डेट था क्ले आमदे डेट जी होता आचे तो हॉर कथा चीलो की तो आमदे जी होता फॉर्मेट टे मीन्स है ना तो देखते पाचे जो वी कैन्ट क्रिएट ए टाइमलाइन फॉर द जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में कोनो डेट माइक्रोसॉफ्ट पूजा पाच चला तो आमादे इखाने का आस्था होते पार बना आपने जो दी चांद तो इखाने अपना चेंज करे दी ते पारें देखते पारें जी काज होए की ना चुनों देखिये हमने काज होए की ना काज होर कथा ना तो अब आप सिलेक्ट कुल्लम तो एकों हमने जीता तो चुन काज हो कि ना देखी तो टाइम नहीं काज हो चला क्या नो हो चला कारण हो चाहिए कि ये जो आमला जो कौन एक बार पौरी माने पौरी बहुत तो उनको हमारे पीवोट टेबल पे तोड़ी करे फिरे ची तार पौरे आज शे ऑंशुरा आर पौरी बहुत तो जोग को नहीं आपने जो दी चांद तो आपने शे ऑंशुरा शे शीट टेबल पिवोट टेबल तोड़ी करा पार एकों जो दे अमर काज कोरी थोड़ों जो नेम क्लास दिलाम अच्छा तार पर अमर खुन जो टाइमलेन तोड़ी करते जाए डेट चुले शिच्छे देखते पाचन अपना काज हो जाच्छे तो इटे चुले एक टी टाइमलेन शंभू की तो टी दूर तो ट्यूचर अपना दे काश लेते हमारे वीडियो टा भालो लगे थके तो अबोश अबोश लाइक कर बन कमेंट कर बन अपना दे जो कोनो जे कोनो समस्या अपना चाहिए ले हमारे फेसबुक पेज अथवा फेसबुक ग्रुपे पोस्ट करते पारें अथवा चाहिए हमारे गूगल प्लस ग्रुपे पोस्ट करते पारें शॉप का इटा लिंक डिस्क्रिप्शन में दावा थक बे एवं आपने अगर कहा चला वीडियो टा क्या मन लगलो शेर आवश्य आवश्य कमेंट प्रकाश कर बे पाशा पाशी हमारे जो दिको ना समोच्छ अपने देखे थक हमारे जो दिको ना इम्प्रूवमेंट का दौर कर पारे तो आवश्य आवश्य शेगुलो मार के जानते भूल बनना अमी आमार नीचे के शूज़ नीते शब्दों में पुस्तुत रहे चीत